সম্মানিত সুধি আজকে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন সাথী রিচিল সাথী রিচিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্মান এবং স্নাতকোত্তর করেছেন পলিটিক্যাল সায়েন্সে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এবং বর্তমানে তিনি জাতিসংঘের একটা প্রজেক্টে কনসালটেন্ট হিসেবে নিয়োজিত আছেন আমরা তার কাছ থেকে শুনব সাথী রিচিল তোমাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম আমার মনে হয় তুমি বলবো না আপনি বলবো शिक्षकते सबकिबारे আমার মিশনে স্কুলে পড়াশোনা করেছি প্রাইমারিতে ছিলাম আমাদের গ্রামের স্কুলে তারপর জল ছত্র কর্পুস খ্রিস্টি হাই স্কুলে সেখানে মিশনের স্কুলে পড়াশোনা করেছি তারপর কলেজ হলো মধুপুর শহীদ সিটি কলেজ সেখান থেকে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স করলাম সেখান থেকে এনজিওতে আসলে আমার কাজে শুরু চাকরি জীবন তো এখন আসছি আসলে একটা ইমার্জেন্সি রেসপন্সে কাজ করছি सम्मानी जिसघर दावत गुलझे माझे जातिसंघर सदर दफ्तरे खराब किसले तक डिफेंड करते हैं ठीक है क्यों जी बांगे तक बोलते हैं ठीक ए रकम ना जे रखा देखें दूरे सन्तान संख्यालघु मेरे फिल से सब दखल दारित्व ठीक ए रकम ना विच्छिन्न किस घटना आज जा नाम ड्रीम प्रजेक्ट दस हजार मानुषर विभिन्न श्रेणी विभिन्न पेशार दस हजार मानुषे अड्डा दीते चाहिए अड्डा बोला भलो नन फर्माली खुब एक फर्मालिटी मेनटेन 
করতে চাই না আর কি আমরা শুটিং করতে চাই না একদম আমরা যা কথা বলবো সেটাই একদম রেকর্ড করে আমরা ওইটা দা গ্লোবাল ড্রিম নামে একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে ওখানে আমরা ওটা আপলোড করে দিই উদ্দেশ্য দুইটা একটা হলো যে আমার পার্সোনাল ইন্টারেস্ট আছে যে বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার শিক্ষিত ও শিক্ষিত ডে লেবার থেকে শুরু করে যারা পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেন আমি তাদের কেউ আমি রিচ করার চেষ্টা করছি তাদের কেউ কেউ পজিটিভ ইয়ে দিয়েছেন সময় দিবেন তারা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি টিচারদের আমি রিচ করার চেষ্টা করছি সেখানে বাংলাদেশের অলরেডি কিছু টিচার ইন্টারভিউ দিয়ে দিয়েছেন আরো অনেকেই দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন সরকারি লেভেলেও উচ্চ পর্যায়ের কিছু অফিসিয়াল এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের সাথেও আমি যোগাযোগ করেছি তারাও একটু পরে আসার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এরকম বিভিন্ন দেশের প্রাইম মিনিস্টারদেরকেও আমি যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি লিঙ্ক দিনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি কেউ কেউ রেসপন্স করেছেন যে এটা খুবই ইন্টারেস্টিং তা আমার কাছে থিম গুলো ভালো লেগেছে আমি সময় দেওয়ার চেষ্টা করব অন্ততপক্ষে এই রিপ্লাই গুলো দিয়েছেন যে এটা খুবই ইতিবাচক এবং এই দেশের টপ সাইন্টিস্ট বলতে গেলে সারা পৃথিবীর টপ সাইন্টিস্টদের মধ্যে বেশ কিছু সাইন্টিস্ট তারা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন যদিও শেষ পর্যন্ত ওদের আমি স্কেজাল নিতে পারবো কিনা জানি না হার্ভার্ড এবং এমআইটি মতো ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন রাইটাররা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তো উদ্দেশ্য প্রথমত যে দেখা যে মানুষের স্বপ্ন মানুষের চাওয়া এগুলো পূরণ করতে গিয়ে মানুষ কতটা স্ট্রাগল করে কিভাবে করে আর যখন হয় না তখন মানুষ কি করেন যাদের হয়ে যায় তারা কি করেন আর যাদের হয় না তারা কি করেন অনেকে যাদের হয় না তারা ডাউনগ্রেড করে আর একটু ছোট একটা টার্গেট নির্ধারণ করেন যাদের হয়ে যায় তারা আরো বড় টার্গেট নির্ধারণ করেন কিভাবে করেন এগুলো পাওয়ার জন্য কি ধরনের স্ট্রাগল তাদেরকে করতে হয় আমি আসলে এগুলো আমার পার্সোনাল ইন্টারেস্ট থেকে আমি এটা দেখতে চাই আর একটা হলো যে শিক্ষিত আর অশিক্ষিত তাদের খেটে খাওয়া মানুষ আর যারা একটু উপর লেভেলে থাকে তাদের এই প্রত্যেকেরই তো স্বপ্ন আছে ছোট বড় এই স্বপ্নগুলো পূরণের জন্য মানে কতটা তারা স্টিক করতে পারেন পার্সু করতে পারেন না হলে তারা কিভাবে সেটাকে ট্যাকেল করেন আমি এগুলো দেখতে চাই আর বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার মানুষের এই স্বপ্ন পূরণের পার্সেন্টেজ কি রকম আর পাশাপাশি আর একটা উদ্দেশ্য হলো যে পৃথিবীর মানুষের এই স্বপ্নগুলোর সাথে তাদের চিন্তাগুলোর সাথে এটা এক্সচেঞ্জ করা এবং সেটা মানুষের কাছে প্রকাশ করা সেখান থেকে যদি মানুষেরা উৎসাহিত হয় উজ্জীবিত হয় ঠিক আছে এবং যদি কেউ উৎসাহিত হয়ে শেয়ার করতে চাই আমি ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে রেখেছি এর মধ্যে আমি দেখেছি দশ পনেরো জন আমাকে ইমেল করেছে এবং তারা আগ্রহ প্রকাশ করেছে যে তারা তাদের জীবনের গল্প বলতে চান তো আমি মনে করি যে এটা চলতে থাকলে এক সময় আমি যখন একশো দুইশো করে ফেলবো এরকম ইমেল হইতে আসতে থাকবে মজার ব্যাপার হলো দুজন মানুষ আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে এটা তো অনেক খরচের ব্যাপার হবে তোমার তুমি দুইশোটা মানুষের ইন্টারভিউ নিবা এই খরচ গুলো তুমি কিভাবে কি করবা ঠিক আছে তো যদি সহযোগিতা করার মতো কোনো অপশন থাকে তো আমরা আমাদের সাধ্য মতো আমরা সহযোগিতা করতে চাই দুজন মানুষ অলরেডি তারা নিজে থেকে আমাকে তো এইটা আমি মনে করি পজিটিভ আশা করি তুমি শুনতে পাচ্ছ তাই না তো এইটা এটা পজিটিভ তো তাদের পরামর্শে আমি কিন্তু ইউটিউব চ্যানেলের সাথে ইভেন এটা পেপাল অ্যাকাউন্ট আমি সংযোগ করে দিচ্ছি যাতে করে যারা সেখানে অংশগ্রহণ করতে চাই করতে পারে এখন দুইটা একটা আমার নিজের আর একটা হলো যে গ্লোবাল গ্লোবাল কমিউনিটির বিষয়টা জড়িত এখানে ঠিক আছে এত একসাথে আমার মনে হয় 
কোনো বইয়ে বা কোথাও আমরা এত মানুষের শেয়ারিং হয়তো পাবো না আমি চেষ্টা করছি অন্তত পক্ষে আমি জানি না কতদূর কি করতে পারবো বাট আমার একটা বলা যায় যে ইটস আ ড্রিম ঠিক আছে তো এখন আমরা এই পর্যায়ে তোমার শৈশবের কথা কিছু জানতে চাইবো তোমার পরিবার কিভাবে তোমার হ্যাঁ তোমার ছোটবেলার গল্প কিছু হয়তো বা সুখ স্মৃতি আছে কিছু হয়তো বা দুঃখের আছে যেভাবে পড়াশোনায় স্টুডেন্ট শহরের পরিবেশে সেরকম আসলে ছিল না আসলে আমরা অনেক স্বাধীনতা অনেক রিল্যাক্স মুডে আসলে পড়াশোনা করেছি আমি আমাদের হয়তো অনেক অভাব ছিল অনেক অভিযোগ ছিল আমাদের সবারই আর পারিপার্শ্বিক সবারই কিন্তু আমাদের ইন্ডিজিনাস কমিউনিটির যে সৌন্দর্যটা আমার কাছে মনে হয় যে কালচারাল একটা পরিবেশটা যে ঘর থেকে বের হচ্ছে আমি অনেক খারাপ একটা এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে হয়তো অনেক অভাব অনেক অভিযোগ কিন্তু বাইরে আমার অনেক কিছু বলা যায় যে আমার বন্ধুরা আমার প্রতিবেশীরা হয়তো কোনো কোনোভাবে আনন্দে মেতে মেতে আসতে তারা কোথায় আমি তাকে ক্লাস ওয়ান এ পেয়েছি অত্যন্ত জেন্টলম্যান এবং ওনাকে আমরা সবাই পছন্দ করতাম উনি এখন অসুস্থ আছেন তাই না বয়স কিরকম অনুভূতি গুলো আসলে মনে নাই আর কিন্তু খুব বেশি সুখকর ছিল না আমি ক্লাস যখন শুরু করি প্রাইমারি স্কুল আমি আসলে স্কুলে যেতে চাইতাম কেন চাইতাম না আমি জানি না আমি স্কুলে যেতে চাইতাম না আমি স্কুলে সবসময় ভয় পেতাম টিচারদের ভয় পেতাম আমি ইন্টারভার্ট ছিলাম মানুষের সাথে মিশতে ভয় পেতাম তো এই জিনিসগুলো আসলে আস্তে আস্তে আমি কাটিয়ে উঠছি ধরো যখন স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি পার হলাম এটা আমার অনেক সময় লেগেছে এটা পার্সোনালি আমার জন্য আমি কেন জানি না তবে এটা আমার জন্য একটু মানে এক্সপিরিয়েন্সটা করতে ভালো ছিল না তবে যা হোক উঠতে গিয়েছিলাম এটা হলো বড় কথা তারপর হাই স্কুলে আসলাম এখানে আমি একটু কথা বলিনি ওই তোমাদের গ্রামের মানুষের মানে আমার জীবনে অনেক ছাপ আছে ইদিলপুরের সেটা কিভাবে মানে আমার একদম ছোটবেলায় আমি ইদিলপুরের কিছু মানুষের মানে সঙ্গ পেয়েছে আমার প্রাইমারি লাইফ এবং আমি বলবো যে দে ওয়ের দা বেস্ট টিচার্স ইন মাই লাইফ অনেক ভালো ভালো টিচার আমি মিট করেছি বাট ভালোগুলোর মধ্যেও ভালো ছিলেন এরা যেমন মার্টিন স্যার আমি তাকে একদম ছোট মানে পড়ে পেয়েছি আমার মনে আছে প্রথম দিন তিনি যা পড়িয়েছিলেন যে ছড়া বলেছিলেন সিংহ মামা সিংহ মামা করছো তুমি কি এই দেখো না কেমন তোমার ছবি এঁকেছি প্রথম দিন এটা উনি আমাদের বোর্ডে লিখে তারপর কবিতাটা 
প্রথম দিন প্রথম দিন যখন স্কুলে গেলাম যে সেই প্রথম দিনটা আমি এখনো ভুলতে পারি নাই আমার বয়স তখন সাড়ে চার বছর ঠিক আছে তো উনার আমার এরপরে উনার সাথে আমার বহুবার দেখা হয়েছে কিন্তু ওই যে প্রথম দিন তাকে আমি ক্লাসরুমে পেয়েছি সারা জীবন আমার মানে চোখে মুখে মনে হৃদয়ে তার ওই বয়সটা উনি তখন দেখতে কেমন ছিলেন ওই ছবিটাই ভাসে ঠিক আছে মানে বুড়া বয়সটাও দেখেছি আমি কিন্তু বুড়া বয়সটা আমার মনে নাই কিন্তু ওই প্রথম দিনটাই আমার মনে আছে অনেক দেন এক বছর পর উনি চলে গেলেন সঞ্জয় স্যারকে পেলাম মানে সেটা তো এখন এখনকার টিচাররা এরকম করে আমাকে কেউ শিখান নাই উনি আমাকে দেখাইছেন যে কোথায় গিয়ে থামতে হবে দাড়ি কমা না থাকলেও একদম ক্লাস ওয়ান এ তিনি শিখিয়েছিলেন সোনার বাংলাটা মুখস্থ করিয়েছিলেন গান গাইলে তো বলতে পারি কিন্তু মুখস্থ বলতে বলে বলতে পারি তিনি বলেছিলেন আমার আমার বলে একটু থামতে হবে তারপর সোনার বাংলা আমি থামতে হবে তোমায় ভালোবাসি এরকম করে ভেঙে ভেঙে তখন উনি সেলেবল বলেন নাই কিন্তু যেভাবে দাগ দিয়ে দেখিয়েছেন মানে পরে বুঝলাম অনেক বড় ক্লাসে এসে বুঝলাম যে তিনি যেটা বুঝাতে চেয়েছিলেন সেটা সেলেবল এইরকম তারপর কিভাবে পড়া দ্রুত পড়তে হবে কিভাবে দ্রুত শিখতে হবে এগুলো তিনি ই করেছিলেন তবে তিনি তিনি একটু রাগি ছিলেন ঠিক আছে তারপর আরেকজন টিচারকে আমি পেয়েছি সেটা হলো ক্লাস ফোর এবং ফাইভে তিনি আমার সম্পর্কে মামা কিন্তু উনি আমাকে ক্লাসের বাইরে মামাই ডাকতেন আমি বলতাম স্যার তো আমি উনি বলতেন মামা এবং উনি বলতেন যে আমরা কিন্তু এখন স্কুলের বাইরে তুমি কিন্তু তুমি কিন্তু আমার মামা উনি বলতেন ঠিক আছে আর একদিন স্কুলে কোনো কারণে না গেলে উনি বাসা পর্যন্ত চলে যেতেন আগে টিচাররা কিন্তু বাসায় চলে যেতেন যে ছেলেটা কেন আসলো না এবং পাশ করার পরে রেজাল্ট দেওয়ার পরে উনি বাইরে এসে আমাকে জড়াই ধরে কানছিলেন যে তোমরা চলে যাচ্ছ মানে আমার ওই প্রথম টিচারকে আমি কানতে দেখছি যে ছাত্রদের জন্য কান্না কতটুকু ভালোবাসলে ছাত্ররা হাই স্কুলে চলে যাচ্ছে আমি বললাম যে স্যার আপনি কানতেছেন তখন উনি বলতেছিলেন যে এইটা তো দুঃখের কান্না না যে তোমরা আমার ছাত্ররা তোমাদের স্বপ্ন পূরণের জন্য তো স্বপ্ন কথাটা উনি অনেক বেশি বলতেন স্বপ্ন পূরণের জন্য তোমরা হাই স্কুলে যাচ্ছ তারপর কলেজে যাবে তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে একটা প্রাইমারি টিচার উনি তখন বলছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে কিন্তু আমি হাই স্কুলের টিচারদের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় তোমরা পড়বে এই কথাটা আমি আর শুনি নাই প্রাইমারিতে আমি শুনছি উনি বলছিলেন যে তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে মানে তার স্টুডেন্টকে নিয়ে তখন ওই সময়ে তিনি কত বড় স্বপ্ন দেখেছিলেন যে একজন প্রাইমারি টিচার আমি সেটা চিন্তা করি আর কি পরবর্তীতে আমি চিন্তা এবং ওনাকে আমি একবার বললাম যে স্যার উনি আমাকে মামাই বলেন আমি বলছি যে স্যার আপনি এখন সেমিনারির ম্যানেজার কিন্তু আপনার মনে হয় টিচিং এই থাকা দরকার ছিল ঠিক আছে যে আপনি আমাদের অনেক বড় স্বপ্ন দেখিয়েছেন যে এরকম মানুষ আমরা পাই না তো ওনার সাথে আমার সম্পর্কটা ওইরকম আবেগের তারপর উনি কোন স্কুলে পড়লে ভালো হবে সেটাও বলে দিয়েছিলেন আমাকে বলেছিলেন যে জল ছত্রের থেকে পীর গাছা তোমার ভালো হবে তোমার জন্য কারণ পীর গাছাই তুমি যে যত্নটা পাবা জল ছত্রে সেটা তুমি পাবা জল ছত্র না কিন্তু উনি চেয়েছিলেন তারপর আমি বললাম যে কি জানি বাবা কোথায় পাঠাই মনে হয় হলি শহীদ স্মৃতির কথা বলছে আমি বলছিলাম তো তখন উনি বলছিলেন যে শহীদ স্মৃতি রানী ভবানী বা মুকুল নিকেতন ওই ইয়ের কথা হচ্ছিল মামিন সিং এর কথা হচ্ছিল 
বিরয়ের কথা হচ্ছিল তখন উনি আমাকে বলছিলেন তুমি বিরয় যাবা না বিরয় গেলে তুমি আমি জানি না কি রকম হবে কিন্তু আমার মনে হয় না বিরয় তোমার জন্য ভালো হবে তুমি মিশনারি স্কুলের বাইরে যাবা না হাই স্কুলটা অন্তত পক্ষে এইট পর্যন্ত কারণ জীবনে শুধু পড়াশোনাই শুধু একমাত্র লক্ষ্য না ভালো মানুষ হওয়াটাও লক্ষ্য প্রথমে তো ভালো মানুষ হইতে হবে দেন এই কথা উনি বলছিলেন তখন তো এত গুরুত্ব দেই নেই বাট ওইটা মনের মধ্যে কাজ করেছিল সব সময় যা যখনই কিছু পদে পড়ছি মনে হয়েছে তার কথা যে তুমি মুসলিম স্কুলে যাবা না তুমি এইট পর্যন্ত অন্তত পক্ষে মিশনারি স্কুলে পড়বা এইখানে তুমি অনেকগুলো মূল্যবোধ পাবা তা মূল্যবোধ তো বুঝি না তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে মূল্যবোধ কি তো উনিও ঠিক মতো বুঝাইতে পারেন নাই আমাকে তারপর উনি বলছেন যে মূল্যবোধ হলো ভালো গুণের সমষ্টি উনি এরকম বলছেন আমি তখনও বুঝি নাই আর কি তারপর আমি বুঝলাম যে মূল্যবোধ তা হলে হয়তো হতে পারে অনেস্টি সিম্পলিসিটি এইগুলো আমি বুঝছি আর কি তখন কিন্তু আমার মনে আছে যে উনি বারবার মূল্যবোধের কথা বলছিলেন যে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়লে তুমি মানুষের যে গোনাবলী সেটা বিকাশ করার সুযোগ পাবা এই মিশনারি স্কুলগুলোতে সেখানে পড়াশোনা হয়তো খুব ভালো হবে না পড়াশোনাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট না আগে ভালো মানুষ হবা তারপর পড়াশোনা এমনিই ভালো হবে এই কথাটা উনি বলতেন এই আর কি এই তিনজন মানুষের আর কি খুব প্রথম দিকে আমিও দূরে থাকার চেষ্টা করছি আমাকে কাছে আনছে একদম ওরকম যেমন তারা নকরেক কে পেয়েছি তারা নকরেক একদম ছোট মানে তারা নকরেক তখন তিনি রেডিওতে গান গাইতেন তো সারা গ্রামের মানুষ খুব খুব প্রাউড ফিল করতো তাকে নিয়ে যে আমাদের আমাদের স্কুলের টিচার রেডিওতে গান গাই ঠিক আছে এবং পুরো গ্রামে রেডিও তখন একটাই ছিল আমরা সবাই ওখানে ঠিক আছে মানে শালগতাল হইতো ওখানে উনি গান গাই আমরা গান শুনতাম এই আর কি তারপরে হাই স্কুলের কথা একটু বলো আমাদের খুবই মানে ওনাদের পড়ানোটা আমার খুবই মনে হয় শিক্ষক মলি আর কৃষ্ণাদি তারপর সেনাদি ঝুমুর বিশ্বাস তারপর কৃষ্ণা রেমা এরকম আরো অনেকে আছে মিতালি রং সে রাখি দিব বোন সে আমরা এখন খেলে খুব ক্লোজ ছিলাম তারপর সুমা দোক সমাপন দোক ওরা সবাই আমার ক্লাসমেট ছিল তারপরে জল ছাত্র স্কুলের যেমন তুমি যাদের কথা বললে প্রায় সবাই আমার টিচার আমরা যখন মেট্রিক পরীক্ষা দিব আসলে কৃষ্ণা দিদি তখন এসেছেন মাত্র আমাদের ক্লাস তিনি নেননি 
মৌলবি স্যারকে আমরা পেয়েছি মৌলবি স্যারকে আমার মনে হয় ক্লাস 9 থেকে আমরা পেয়েছি অনুপ স্যারকে পেয়েছি আমার মনে হয় ক্লাস 7 থেকেই ক্লাস 7 বা 8 থেকে তারপরে সেনা দিদিকে পেয়েছি একদম ক্লাস 6 থেকে সেনা দিদি খুবই কড়া ছিলেন আগে খুবই কড়া আমাদের একদম মারে নাই কিন্তু মারার বাকি রাখেন নাই আর কি বলতো যে থাপ্পড় দিয়া থাপ্পড় দিয়া তো দাঁত ফেলাই দিব বলতেন আর কিন্তু কখনো গায়ে হাত দেন না বা হাতও দেখার নাই এরকম থাপ্পড় দিব বললে এরকম দেখাই না মুখে বলতেন যে থাপ্পড় দিয়া দাঁত ফেলাই দিব কিন্তু হাতটা দেখাইতেন না তো ওই একটা তার গুণ আর কি যে অনেক টিচার তো আছে যে থাপ্পড় দিব বলে আগে হাতটা দেখায় তো উনি হাতটা দেখাইতেন না তো আমাকে আর বাবুল সাংমাকে অনেক স্নেহ করতেন কারণে ও কারণে ডাকতেন তো এই জন্য ক্লাসমেটদের অনেকেই আবার বলতো বাবুল সাংমাকে সেনা দিদি পছন্দ করে মানে নেগেটিভলি দেখতো আর কি তো আমি চিন্তা করতাম বাবুল সাংমাকে ডাকে তো আমাকেও তো ডাকে ঠিক আছে তো আমি তখন বলতাম আমাকেও তো ডাকে কারণে ও কারণে দিদি কি আমাকেও ভালোবাসে দিদি তো অবশ্যই ভালোবাসে আমাদের স্টুডেন্ট হিসেবে যেহেতু আমরা ভালো ছাত্র ছিলাম এবং সবকিছুতে আমাদের অংশগ্রহণ বেশি ছিল এই জন্য আমাদেরকে দায়িত্ব বেশি দিত অন্যান্য ফ্রেন্ডরা ওইটা নেগেটিভলি দেখতো আর কি তো সেনা দিদি অত্যন্ত ভালো পড়াতেন আর উনি পিটি টিচার ছিলেন শুরুর দিকে পিটি করাতেন ইভেন খেলাধুলাও উনি নিয়ন্ত্রণ করতেন আমাদের ছেলে দলের ফুটবল খেলা আমাদের ভালো শক্ত একটা টিম ছিল আমাদের সময় সেই ক্লাস সেভেন থেকে আমার মনে হয় যে ক্লাস টেন পর্যন্ত আমরা কখনো উপজেলা পর্যায়ে আমরা হারি নাই ফুটবলে আমরা জেলা পর্যায়ে পর্যন্ত আমরা খেলছি জেলা পর্যায়ে অনেক বড় বড় টিম দেখা যায় জাতীয় দলের প্লেয়ারদেরকে নিয়ে আসতো বিভিন্ন স্কুলের খেলাই তো ওদের সাথে আমরা হারিয়েছি যদিও জেলা জেলা পর্যায়ে কিন্তু উপজেলা পর্যায়ে আমরা কখনো হারি নাই তারপরে প্রিয় দিদি তখনও আসে নাই আমাদের সময় ছিলেন না আমরা চলে আসার পরে আসছেন মনে হয় অনুপ স্যার টিচার হিসেবে খুবই ভালো ছিলেন মানে যতটুকু বুঝাতেন অতটুকু মানে ভালোই বুঝাতেন আর কি এই আমার শাশুড়িকে আমি আমার ক্লাস টিচার হিসেবে দীর্ঘদিন পেয়েছি আমার মনে আছে একবার কে কে ইউরোপ যাবা বলতেছিল আর কি মানে ইউরোপ ইয়ের মধ্যে ছিল তো ইউরোপ কোথায় কে বলতে পারবে তো আমি তাকাই দেখলাম কেউ বলছে না তো আমি হাত তুলে বললাম যে আমি চেষ্টা করব তো ইউরোপ বানান করে বোর্ডে লিখো তো বলতেছে আর কি আমি লিখলাম তো বলতেছে বাবুল ইউরোপ দেখে আসছে ঠিক আছে ওইরকম আর কি অনেক মজা করতেন আর মারিয়া দিদি তো মানে এক্সেপশনাল মহিলা যদিও ক্লাস নিতেন না মাঝে মাঝে যেতেন ক্লাসে একদিন উনি আমাকে ক্লাসের সবাইকে বলছেন আর কি আজকে কি পড়া তোমাদের কোন টিচারের আমরা গন্ডগোল করতেছিলাম আসলে গন্ডগোল করতেছিলাম তো উনি ঢুকে পড়ছেন আর কি টিচার কোথায় আমরা বললাম টিচার আজকে আসেন ও আচ্ছা আমি আমি মনে হয় কাউকে দিই নি এই ক্লাসে আচ্ছা আমি ক্লাস নিব আজকে কি পড়া আজকে মানে ক্লাস সেভেনে জাতিসংঘ হলো সমস্ত পৃথিবীর যতগুলো দেশ আছে তার একটা সংগঠন ওরকম করে বলছে তো ওখানে কে কে যাইতে চাও তো কেউ হাত তুলল না আমি হাত তুললাম আর কি আমি যাইতে চাই তোমরা চেষ্টা করলে পারবা তোমরা যাইতে পারবা তো সে যাইতে চাই সে কিন্তু যাইতে পারবে তোমরা কিন্তু পারবা না কারণ তোমরা যাইতেই চাও না 
যারা চাই তারা পারে এরকম বলছিলেন তো জাতিসংঘে আমি টু থাউজেন্ড সেভেনে যখন প্রথম ঢুকলাম আমার ওইটা মনে পড়লো যে সিক্স সেভেন সেভেনে মারিয়ে দিদি বলছিলেন যে তুমি চাইছো তুমি কিন্তু পারবা আর বাকিরা চাই নাই ওরা পারবে না আমি ঢুকেই প্রথমে খুশি যে ওকে ফোন করার মতো কোনো ইয়ে আছে কিনা মানে কিছু আছে কিনা অপশন ওখানে ফোন করা যাবে কিনা আমি ঢুকেই প্রথমে আমি দিদিকে ফোন করছি যে দিদি আপনার মনে আছে কিনা যে ক্লাস সিক্স বা সেভেনে আপনি এরকম বলছিলেন আপনি বলছিলেন আমি যাইতে পারবো তা আমি আজকে জাতিসংঘে ঢুকেই আপনাকে প্রথম ফোন দিলাম যে আমি আসতে পারছি ওইরকম আর কি থাকার <laughs> <laughs> তারপরে <laughs> খুব ঘনিষ্ঠ না বাট বন্ধুর বন্ধুর মতো আমার একটু সিনিয়র আর কি এখন তো প্রিন্সিপাল উনি ওখানকার হ্যাঁ উনারা আসলে অনেক স্নেহ করতেন আমিও খেয়াল করেছি আমারও কলেজ লাইফে কোন টিচারের সাথে অতটা হৃদ্যতা গড়ে উঠে নাই পরবর্তীতে যারা প্রিস্ট ছিলেন ওদের সাথে যোগাযোগ ছিল কারণ ওটা বিভিন্ন কারণে দেখা হয়ে যেত বিভিন্ন প্রোগ্রামে ওই কারণে যোগাযোগ ছিল এছাড়া অন্যান্য টিচারদের সাথে আসলে এরকম কিন্তু কলেজেও অনেক ভালো ভালো টিচার পেয়েছিলাম আমরা আর কি এখন জল ছত্র স্কুলেও তো অনেক ভালো ভালো টিচার পেয়েছে যেমন রত্না দিদি আমার শাশুড়ি তো মানে এক্সেপশনাল টিচার ইংরেজি যে বেসটা উনি ক্লাস সিক্স সেভেন এ দিয়েছেন আমাদের ওইটা এবং বাংলার যে বেসটা ওইটা তার কাছ থেকে পাওয়া বাংলা একদম কিভাবে সহজে গ্রামার গুলো শিখতে হবে এগুলো আসলে তার কাছ থেকে পাওয়া একদম সিক্স থেকে এইট পর্যন্ত উনি যেটা দিয়ে দিয়েছেন আমার ওই গ্রামার মানে একদম ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত আমার পড়াই লাগে নাই ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত সেই একই আমার মনে হয় একই গ্রামার আমি চালিয়ে গেছি আমার পড়তেই হয় নাই সেকেন্ড পেপার গুলো ইংরেজিটা অনেকটা এরকম মানে যা শেখার আমি আসলে ক্লাস এইটেই অনেকখানি শিখে ফেলছিলাম তারপর নাইনটিন এ গিয়ে সেটা ব্রাশ আপ হয়েছে অতুল স্যার যতটুকু করাইছেন ওইটাই আমার জীবনের সঞ্চয় ছিল আসলে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে আমি ইংরেজি নতুন কিছু শিখি নাই নতুন শব্দ শিখেছি হ্যাঁ সেটা ঠিক যে আমাদের বোকাবরিটা বেড়েছে আর সেন্টেন্স গুলো আমরা এক্সটেন্ড করতে শিখেছি কিন্তু যে ফাউন্ডেশনটা বেসটা সেটা স্কুলের কলেজে কলেজের আসলে তেমন কিছু শিখি নাই আর কি তারপর আমি যখন কলেজে পড়ি আমার জন্য খুব একটা টার্নিং পয়েন্ট বলবো ওই সময়টা আমি আসলে এর আগে কখনো চিন্তা করতাম না ইউনিভার্সিটিতে পড়বো মধুপুর সরিস্থিতিতে গিয়ে কলেজে যেটা হচ্ছে আমার ওখানে আমার 
লেভেলে স্টুডেন্ট দেখলাম আমি যে স্যার স্ট্যান্ড করা স্টুডেন্ট তাদের সাথে পড়তে আমি যেমন তো তাদেরকে দেখিয়ে রাখি আমি কখনো জানতাম না যে স্টার কি স্ট্যান্ড কি এটা জানতাম তো ওদের সাথে পড়াশোনা করে তো আমার মধ্যে একটা দিন তৈরি হলো আর স্টারা সবসময় বলতো যে পাস করে তো তোমরা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে হবে ভর্তি হবা আগাম বছর অমুক বছর তো এটা থেকে আমার একটা আসলে স্বপ্ন তৈরি হলো যে আমি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবো আমাদের বাড়িতেও কখনো বলে না যে তোমাকে ইউনিভার্সিটি পড়তে হবে আমি রেজাল্টের পর আমি মাকে বলছি যে আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়বো मानते बेचे साधारण छात्र मान मान दिखाप छोटा कमन एक कथा स्वप्न हारियर स्वाधीनता मानी 
ढेल समय उठते ही पड़ते बसते जन्म छोटे मन बाबा जा छोट भाई बोन पर उठते हतो आ उठान जारू दी कारो थाला बसन माचते मैं बाड़ी ते सब क्या करते हुई तो मान बाबा सबा क्या कर सब लेबूर बागान लेबूर बागने पानी दीते हुए सकाल बिकल चलबाजुहते सब 
তো কাজেই মানে ছোট বড় সবারই আর কি যার যার খাবার প্লেট ধুইতে হবে ওই রকম আর কি এইটা আমার হোস্টেল লাইফের জন্য মানে আমার হোস্টেল লাইফটা কষ্টের মনে হয় না এই কারণে যে আমি তো ছোটবেলা থেকে ট্রেন সেমিনারিতে গিয়ে আমার কাছে কষ্ট মনে হয় নাই কারণ আমি এর থেকে কষ্ট আমি বাসায় করছি ওখানে পাঁচটায় উঠতাম আর বাসায় আমি সাড়ে তিনটাই উঠি ঠিক আছে ওই রকম আর কি কাজেই আমার কাছে আর ওই রকম বাইরের যে ট্রেনিং গুলো ওগুলো আর আমার কাছে কঠিন কিছু মনে হয় তবে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে একটু সমস্যা হয়েছে কেউ তাস খেলছে কেউ কেউ গান করছে রুমে ওর মধ্যে পড়াশোনা করাটা প্রথম দিকে একটু মানে কষ্ট হয়েছে আর কি এক একজন এক এক রকমের সহনশীলতা শেখায় আপনার মতো আমার মা আমার আসলে প্রাইমারি আর হাইস্কুল একটা মার কন্ট্রোল ছিল আমার মা সবসময় যা কিছু করি একটা যদি কোন বছর বইও করি আগে পড়াশোনাটাকে শেষ করতে হবে স্কুলের পড়াটাকে শেষ করতে হবে তো আমার ছোটবেলা থেকে মায়ের গাইডটা দিয়েছি কারণ আমি আমাকে আসলে মানে আমি একা একটা পড়তাম মা ছোটবেলা থেকে এত অভ্যাস করেছে আমাকে যে পরে আমাকে আর বলতে হতো না যে তুমি পড়তে বসে আমি আগে প্রথমে সবসময় পড়াটা শেষ করে নিতাম তারপর আসলে খেলতে যেতাম মা যা কিছু এটা আসলে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে তবে আমার মনে হয় ছোটবেলা থেকে আর একটু বেশি বই পড়ার অভ্যাস থাকলে আমার মনে হয় ভালো হইতো তো আমার এক মামা ছিলেন ব্রিটিশ হাই কমিশনারের চাকরি করতেন অমল নকরে উনি মাঝে মাঝে ছোটদের বই এনে দিতেন ভবেশ রায়ের বই তারপর ছোটদের রবীন্দ্রনাথ তো এগুলো আবার বাসায় পড়তে দেওয়া হইতো না যে ভবেশ রায়ের বই আমি ক্লাস ফাইভের প্রথম আমাকে বেশি গিফট করেছিল ভবেশ রায়ের সেই যে নিজের মতো করে লিখতাম আর কি তার এটা রিরাইট করতাম আমি তার ইনফরমেশন গুলো দিয়ে কিন্তু কখনো ছাপতে দিই নেই বাট আমি নিজে নিজে রিরাইট করতাম ওটা যে আমি এটা নিজের ভাষায় কি লিখতে পারি এরকম আর কি তো আমার মনে হয় ওইটা লেখালেখির জন্য ওইটা আমার জন্য আমাকে হেল্প করেছিল কিন্তু আমার বাবা মা এই যে বাইরের বইটা পড়তে দিত না যখন বলতো যে তুমি বইয়ের নিজের বইয়ের ইয়ে পড়া বাদ দিয়ে তুমি অন্য বই পড়তেস তো আমি বলতাম যে এটা মামা এনে দিছে তখন আবার পড়তে দিত তো কাজেই আমি নিজেও যদি কোনো বই সংগ্রহ করতাম আমাকে বলতো মিথ্যা বলতে হইতো যে এটা মামা কিনে দিছে মামা কিনে দিছে বললে আর পড়তে দিত এছাড়া মানে বিষয় হলো এরকম মামা কিনে দিছে মানে ভালো বই আর আমি আনছি মানে সেটা খারাপ বই ঠিক আছে ওই রকম আর কি তারপর আমি ওই কম দামের বই পাওয়া যেত বিশেষ করে নাটকের বই পড়তাম আমি গ্রামাঞ্চলে যে নাটক করে না ওই সব আলোমতির প্রেম ওই ধরনের নাটক ভালো লাগতো একা একা মানে দশ জনের অভিনয় গলার স্বর ইয়ে করে করতাম আচ্ছা বিষয় হলো যে এইটা আমার আমাকে আকৃষ্ট করার কারণ হচ্ছে আমার বাবা জলই টেলকিতে ওদের একটা নাটকের গ্রুপ ছিল কিন্তু আমাদের গ্রামে না আমার বাবা রাজা বাচ্চার পাট নিত আর কি একবার আমরা চুরি করে ওটা দেখতে গেছিলাম আর কি বাবা আবার মানে আমাদেরকে এটা দেখার জন্য উৎসাহিত করত না আর কি বলতো না যে সে এগুলো করে আর কি গোপনে গোপনে করত আর কি তো আমরা গিয়ে একবার দেখছি আর কি তো আমারও ইচ্ছা করতো যে আমিও নাটক করবো এরকম বাবার মতো আর কি রাজা বাচ্চার পাঠ নিবো ওরকম একটা ইয়ে ছিল আর কি
তাকে আসলে আমি মূলত অনুসরণ করতাম বলা যায় ওই সময় সে হুমায়ুন আহমেদের বই পড়তো তো সে যখন বাড়িতে বই নিয়ে আসতো আমি ওই বইটা পড়তাম এইভাবে আসলে আমার বই পড়াটা শুরু তারপর আমরা জানতাম না যে আমাদের বাড়িতে বিশাল বইয়ের সংগ্রহ আছে বিশাল বই যে কালেকশন ছিল সেটা মূলত আমাদের বাড়িতে রাখতো আমি মূলত আমার আচ্ছুর দাদুর ঘরে গিয়ে প্রথম সন্ধান পাই যে বইয়ের একটা ইয়া দস্যু বনহুরের বই আছে সিরিজে বিভিন্ন সিরিজে মাসুদ জানা মাসুদ জানা আমি করি নাই যদিও আমি মাসুদ রানা এবং দস্যু বনোহর পড়তাম চুরি করে চুরি করতে হইতো কারণ এগুলো তো মানে মোটেও মানে নিষিদ্ধ ছিল এগুলো তারপরে ওইটা শেষ করার পর এখন বই তো শেষ মোটামুটি সংগ্রহ শেষ তাদের আমার আচ্ছুর ঘরে যে আলমারির বই যেখনই ছিল ওইটা শেষ এখন কি করবো আমি এই রুম ওই রুম ঘুরে বেড়াই তো কাকার রুম একদিন কি একটা বড় বিশাল একটা ট্রাঙ্ক খুলতে গিয়ে পেয়ে গেলাম যে বিশাল বইয়ের মানে খনি ওইখানে তো ওইখানে মূলত আমার বুদ্ধদেব গুহ পড়া ওইখানে মূলত নিমায় নিমায়ের বই পড়া তারপর মানে ওই আমার কলেজ লাইফের মধ্যে আমি মোটামুটি এই বইগুলো পড়ে ফেলেছি সব বুদ্ধদেব বসুর বুদ্ধদেব গুহ সব বই মোটামুটি ওইখানে তারপর সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় সঞ্জীব হ্যাঁ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তারপর শেষ <laughs> করি কৃষ্ণাজিরসঙ্গে চলে আসছে রামায়ণের গল্প সিস্টারদের ওখানে ওই ওই যে সিস্টারদের ওই যে পুরনো গির্জা আছে না এখন পুরনো গির্জার পূর্ব পাশে পূর্ব পাশে একটা ঘর আছে ওখানে মিটিং হইতো এবং একটা বিশাল লাইব্রেরি ছিল ওইটা সিস্টার ফিলো প্রচুর বই ওখানে পড়ার সুযোগ হয়েছে আর কি ওখানে ওখানে লাইব্রেরি ছিল এবং কালেকশনটা অনেক রিচ ছিল আমাদের স্কুল লাইব্রেরি থেকে অনেক অনেক বই ছিল ওখানে এবং সব ধরনের বই ছিল ঠাকুরমার ঝুলি আমার মজার ব্যাপার স্যার আরেকটা বিষয় আমরা সামনে স্কুলে বিভিন্ন রকম আমরা তো আমাদের বাড়ির পাশে যেহেতু আমরা ওইখানে মোটামুটি যাওয়া আশা করতাম সামনে স্কুল হতো ওইখানে একটা মজার জিনিস হতো যে আমরা কিছু কিছু টাকা দিতাম ছিল ওই টাকা দিয়ে জমায় আমাদের একটা বছর শেষ একটা কুইজ হইতো বা কোনো কিছু প্রতিযোগিতা হইতো ওখানে আমাদেরকে বই পুরস্কার দেওয়া হতো আমাদের এরকম ছিল কিন্তু ওই সিস্টার ফিলো যখন ছিলেন উনি আমাদের ইংরেজি পড়াতেন টিচার হিসেবে খুবই ভালো ছিলেন মানে অসাধারণ তিনি মাঝে মাঝে যে যারা বেশি বই পড়ে তাদের ওরকম ছোট ছোট গিফট দিতেন খুব উৎসাহিত করতেন তো ওনাকে আমি মনে হয় দুই তিন বছর পেয়েছি মানে খুবই 
ভালো টিচার ছিলেন উনি হলি ক্রস এর দীর্ঘদিন প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন পরে উনি ক্যান্সারে মারা গেছেন আমেরিকাতে আমেরিকাতে এই ইন্ডিয়ানাতে উনি আর বাংলাদেশে নাকি যেতে চান উনি বলছেন যে আমাকে যেন এখানেই দাফন করা হয় আমি উনার কবর জিয়ারত করতে গেছিলাম গত বছর গত বছরের আগের বছর আমার খুব মনে আছে মানে উনার প্রভাবটাও ছিল আমার মধ্যে অনেক এই তারপরে ইউনিভার্সিটিতে আসলে যতটুকু সময় দেওয়া দরকার ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে আমি অতটা সময় দিতে পারি নাই আমি আসলে মেট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার পর বাবার কাছ থেকে দেড়শো টাকা নিয়েছিলাম গাড়ি ভাড়া হিসেবে দিনাজপুর যাওয়ার জন্য একটা কোর্স করার জন্য এরপর ফ্যামিলির কাছ থেকে আমার টাকা নেওয়া হয় না আমি নিজে একদম ইনকাম করে নিজে পড়েছি কাজেই আমার দৌড়াইতে হইতো আমি ক্লাস থেকে এসে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়ার আমার সুযোগ ছিল না মাঝে মাঝে ক্লাসের ফাঁকে আড্ডা দিতাম কিন্তু ক্লাস শেষ হয়ে গেলে আবার দৌড় দিতাম এই জন্য গারো ছেলে মেয়েদের সাথে টিএসিতে সারাদিন আড্ডা দেওয়া আমার কখনোই হয় নাই এই জন্য গারো ছেলে মেয়েদের সাথে মেশাও হয় নাই আমার খুব একটা ওদের কোন প্রোগ্রামে সবার ছবি আছে খেয়াল করবা আমাদের সময়ের আমার ছবি কোথাও পাবানো ওদের সাথে গারোদের সাথে না কিন্তু বাঙালি বন্ধুদের সাথে আছে ছবি আমার কিন্তু গারো ছেলে মেয়েদের সাথে আমার কোন ছবি নাই কোন স্মৃতি নাই ইউনিভার্সিটি লাইফে কারণ কারণ যে সময়ে তারা আড্ডা দিতেন ওই সময়ে আমি ব্যস্ত থাকতাম আমার পার্ট টাইম আমার ইয়ে নিয়ে টিউশনি নিয়ে ঠিক আছে আবার যখন আমি রাতে ফিরতাম তখন তারা আর নাই তখন আড্ডা দিতাম আমি এই অন্যান্য ছেলে মেয়েদের সাথে ওরা গান গাইতো আমি শুনতাম আমি একটু আবৃত্তি করতাম ওই ওখানে একটা ইয়ে ছিল কণ্ঠশীলন আবৃত্তি ওখানে কণ্ঠশীলনে নাদিরা কিরণ এবং মুজুমদার জুয়েল তারা ওইটা চালাইতেন দুইজন তো মুজুমদার জুয়েল আবার আমার রুমমেট ছিলেন আমার সিনিয়র এখন ওই সংবাদ পড়েন মনে হয় একুশে টেলিভিশনে নাকি এই আর কি তো আমার অনেক ভালো ভালো বন্ধু ছিল তারপর গান লিখতো গান গাইতো প্রদীপ কুমার সরকার এরা তারপরে যে পলাশ সময়রা ছিল মানে অনেক অনেক ভালো স্টুডেন্ট তারা স্ট্যান্ড করা স্টুডেন্ট তারপর আমার ডিপার্টমেন্টের বরেন্দ্রলাল ত্রিপুরা তারপরে লরেন্স বেসরা এরা ছিল আরো ইয়ে ছিল সাম্যসাথী ভৌমিক আশিস কুমার সরকার এদিকে ছিল অনেকে এখন বিশেষ কর্মকর্তা বাংলাদেশ ব্যাংকে অনেকে আছেন মানে অনেকে ইউনিভার্সিটি টিচার এখন হেড অব দা ডিপার্টমেন্ট নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ইংরেজির যে বিভাগীয় প্রধান আমার ক্লাস কলেজে এবং ইয়েতে ডক্টর জামান নামে চিনি আমরা ওরকম অনেক ইউনিভার্সিটিতে এখন বিভাগীয় প্রধান যেমন কুষ্টিয়া ইউনিভার্সিটি বিভাগীয় প্রধান সামসুন নাহার পুতুল পুরা নামটা কি পুতুল বলেই তো চিনি তো ওরকম আর কি অনেক ইউনিভার্সিটিতে এখন বিভাগীয় প্রধান আমার আমাদের ক্লাস মানে পুরা দেশ জুড়ে মানে সবাই প্রতিষ্ঠিত আর কি যার যার জায়গায় যেমন বরেন্দ্রলাল ত্রিপুরা সে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পড়াই আয়োজন করে আমি তো দেশের বাইরে থাকি আমি জয়েন করতে পারি না বাট তারা শেয়ার করে ঠিক আছে আমাদের একটা গ্রুপ আছে প্রতিদিন দেখা হয় চ্যাট হয় একটা চ্যাটিং গ্রুপও আছে ঠিক আছে যখন যাকে রিচ করা দরকার আমরা রিচ করতে পারি কে কোথায় আছে সবার সবার ফোন নাম্বারও আছে আমাদের ঠিক আছে এটা একটা ভালো দিক আমাদের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের সবার সবার সাথে যোগাযোগ আছে এখন যেটা কলেজের সাথে নাই স্কুলের সাথে নাই ঠিক আছে তো এইবার আমরা একটু 
জানতে চাই তোমার কি স্বপ্ন ছিল আমার আসলে আমি জানি না কেন এটা হয়নি আমার এটা হয়তো আমার বরাবরই আসলে আমার যে পরিমাণ মানে লো কনফিডেন্স ছিল এটা কি আমাকে মানে উৎসাহিত আমার অনেক সময় লেগেছে তো ফ্যামিলি তো আসলে ভাবে কখনো বলা হয় না যে তোমাকে এটা হতে হবে এটা হতে হবে তো ওই স্বপ্নটা আসলে কখনো তৈরি হয় না যে আসলে তোমাকে এটা হতে হবে আমি জাস্ট পড়াশোনা করে গেছি কিন্তু যখন আমি বললাম যে প্রত্যেকটা স্টেজে আসলে আমার যে আপনি যেটা বলেছিলেন শুরুর আগে যে মোটিভেশন গুলো চেঞ্জ হয়ে যায় ড্রিম চেঞ্জ হয়ে যায় ওই রকম আমি যখন প্রথম চাকরি ইন্টারভিউ করলাম দিলাম তখন আমাকে এই চার থেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে দশ বছর পরে আপনি নিজেকে কোথায় দেখতে চান আমি তখন সেটা উত্তর দিতে পারিনি কারণ আমার সামনে আসলে কোনো কিছু ছিল না যে আমি একটা ভিজুয়ালাইজেশন থাকে যে অমুকের মতো হতে চাই সেরকম আসলে আমার কেউ ছিল আমি কাউকে আসলে কখনো দেখতে পাই না যে এইরকম হইতে হবে সামহাও সেই ড্রিমটা তো ইভোট করতে পারিনি বা কেউ পারিনি আমি তারপর আমি তখন পারি নাই আস্তে আস্তে যখন আমি চাকরিতে ঢুকলাম ইন্ডিয়াতে তখন আমার বিভিন্ন মানুষের সাথে দেখা এখানে আমার বিভিন্ন সার্কার তৈরি হলো খুবই ব্রিলিয়ান এসেছে সিনিয়ররা অনেক সিনিয়র তো ওনাদেরকে দেখে আসলে আমার ড্রিমটা তৈরি হতে লাগলো আস্তে আস্তে যে আমি আসলে আমার এই জায়গাটা কি লাগছে এটাকে আমি কাজে লাগাতে পারবো তখন আমি আসলে আইডেন্টিফাই করতে পারি না স্টুডেন্ট লাইফটাও যে আমার এই স্কিলগুলো আছে এটাকে আমি ইউজ করতে পারি এটাকে আরো এক্সপ্লোর করতে পারি এরকম মনে হয় না জব লাইফে ঢুকার পর আসলে মনে হলো যে না আমি আমার এই জায়গাটা এক্সপ্লোর করে উঠছে এই জায়গাটা আমি করতে পারি আস্তে আস্তে চেঞ্জ হলো যে আমি যখন একটা লেভেল থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছি যে আমার আমি এখন একটা ডিসিশন মেকিং পজিশনে যেতে চাই এরকম মনে হোক মানে তৈরি হচ্ছে আস্তে আস্তে যে না যে কোনো জায়গায় আর একটা ব্যাপার যেটা আমি যেখানে থাকি যে পজিশনে থাকি সবচেয়ে বড় পজিশন হোক করতে হবে তা না একটু কন্ট্রিবিউট করা মানুষের জন্য সেটা মানে ইনফরমেশন দিয়ে হোক নলেজ দিয়ে হোক সেভাবে হোক সেটা আমার সবসময় এটা যেটা আপনাকে দেখো আমি সবসময় চলে গেছে অনেক দূরে সে এডুকেটেড সে পড়াশোনা করেছে কিন্তু সে জব করছে এই জায়গায় সে আমার থেকে বিচার কিন্তু প্রত্যেকটা শিক্ষিত মানুষ কোন না কোনো ভাবে সমাজ থেকে কন্ট্রিবিউট করে সেটা চোখে দেখা যায় না কারোর একটু কম কারোর একটু বেশি ঠিক আছে কিন্তু আমার একটা কথা আমার খুব স্ট্রাইক করছিল যে তার সমাজের জন্য তার পরিবারের জন্য তার রাষ্ট্রের জন্য বা পৃথিবীর জন্য যাই বলি কোন না কোনো ভাবে কন্ট্রিবিউট করে এটা ডক্টর ফখরুল আলম বলছিলেন আমার টিচার ইউনিভার্সিটি টিচার প্রত্যেকটা মানুষই কন্ট্রিবিউট করে কিন্তু আমি সেটা দেখি না বা আমাদের কারোরই সেটা দেখা অত গুরুত্ব দিয়ে দেখার বিষয় না গুরুত্ব দিয়ে দেখার বিষয় হলো যে আমি আমার দায়িত্বের বাইরে কতটুকু করি মানুষের জন্য সেটা দিয়ে তোমার বিচার হবে তুমি কত বড় মানুষ কত উদার তুমি নিজের জন্য করেও কোনো না কোনো ভাবে মনে রোজানতে তুমি কন্ট্রিবিউট করো কিন্তু তুমি সচেতনালি তোমার চাকরির বাইরে বাইরে তোমার চাকরির বাইরে তোমার দায়িত্বের বাইরে তুমি মানুষের জন্য কি করো আমি একজন প্রফেসর এখন আমি প্রফেসর আমি ছাত্র পড়ানো আমার কাজ এটা আমার রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু এর বাইরে আমি কি করি ছাত্রদের জন্য সেটা হলো সব মানুষ কিন্তু একরকম না এটা আপনাকে প্রথম মেনে নিতে হবে 
আমাদের সকল মানুষ সার্কেলে সব মানুষ একরকম পিছনে থাকতে পছন্দ করে কেউ দূর থেকে বলে যে কেউ যখন আমাকে যেমন একটা কাজ করছে আমার অনেকগুলো বন্ধু আছে কেউ হয়তো বলে ঠিক আছে আমি তো সঙ্গে আছি আর একটু বলতে ঠিক আছে ওরা কাজ করে যে আমি পিছনে আছি মানে এই টাইপের অনেক ধরনের তার মানে আমার ওই অ্যাকশনটা কিন্তু পিছনে আরো মানুষ আরো অনেক মানুষ আছে আমি যখন ড্রেক্সেল ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে আসি টু থাউজেন্ড সিক্স এবং সেভেনে আমাদের ট্রেনিং এর প্রথমেই দেখানো হয়েছিল বিভিন্ন প্রাণীর ছবি দেখানো হয়েছিল মহিষ একটা টাইগার একটা লায়ন একটা হরিণ এই ধরনের ইঁদুর অনেকগুলো ইগল পাখিগুলো দেখাই দেখাইছিলেন একজন টিচার তারপর বলছিলেন যে প্রত্যেকটা মানুষ এই প্রাণীদের মতো ভূমিকা রাখে যেমন ইগল হলো দূরে দূরে থাকে কিন্তু সে সবই দেখতে পায় এবং সে তার সন্তানের জন্য প্রয়োজনে একজনকে মেরে ধরে কেটে সে খাওয়ায় কোন কোন মানুষ এই ইগলের মতো সে অনেক দূরে থেকে দেখতে পায় জীবনটা অনেক দূর থেকে দেখতে পায় এবং প্রয়োজনে সে মানে ছো মেরে নেওয়ার তার ইয়ে আছে তো ক্ষিপ্রতা আছে তো মানুষ কোন কোন মানুষ এরকম ইগলের মতো কিন্তু তারা কিন্তু যে ভিশনারি আর কি যেমন আমেরিকা একটা দেশ এদের প্রতীক হলো ইগল সে তার দেশের মানুষের জন্য ছো মাইরা যেখান থেকে পারবে নিয়ে আসবে কারণ সে ইগলের মতো ওরও বলছে মানুষও এরকম ইগলের মতো দেশও হতে পারে সেটা এমন একটা বাফেলো মহিষ তার ইয়েটা কি সে ধীর স্থির সে দৌড়াই না লাফাই না কিন্তু সে জিনিস টানতে পারে সে অনেকগুলো জিনিস নিতে পারে কিছু মানুষ আছে এরকম অনেকগুলো জিনিস সে বহন করতে পারে এই মহিষটাও আমাদের দরকার মহিষের মতো মানুষও দরকার কোন কিছু মানুষ একদম খরগোশের মতো দৌড় হইতে পারে সে ক্ষিপ্র গতির কিন্তু সে আবার থেমেও যায় ঠিক আছে ওইরকম আবার কোন মানুষ হলো ওই হরিণের মতো খুবই সতর্ক একটু শব্দ হলেই সে ওখানে থাকবে না একটু বিপদ বিপদের আঁচ হলেই সে থাকবে না অনেক মানুষ হরিণের মতো সে বিপদ দেখলে সে তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে কোন মানুষ সিংহের মতো সে ভয় পায় না কেউরে সে মনে করে সেই রাজা ঠিক আছে কোন মানুষ ওই টাইগারের মতো মানে মানুষের স্বভাব এই পশুর যে স্বভাব ওর মধ্যে আছে তার গুণাবলী আছে এক একজনের নেতৃত্বের গুণাবলী এক এক রকম ওই রকম মানুষ এক একজন এক এক রকম তারপর ওই টিচার আমাদের বলছিল মাদার তেরেজার একটা কথা হোয়াট আই ক্যান ডু ইউ ক্যান নট হোয়াট ইউ ক্যান ডু আই ক্যান নট হোয়াট আই ক্যান ডু ইউ ক্যান নট বাট টুগেদার উই ক্যান ডু সামথিং বিউটিফুল তো এই কথা বলছেন এটা সবসময় মনে রাখবে যে তুমি যা করতে পারো আমি তা করতে পারি না আমি যা করতে পারি তুমি তা করতে পারো না কিন্তু একসাথে আমরা কাজ করি অনেক সুন্দর কাজ করতে পারি তো এইটাই মানে এই যে আপনি অনেক আছে ইনিশিয়েটিভ নিতে পারে না অনেকে আবার খুব সাহস করে ইনিশিয়েটিভ নিয়ে যে কোনো বিষয় অর্গানাইজ করতে পারে যে কোনো কিছু ম্যাটেরিয়ালাইজ করতে পারে অনেকে সেটা পারে না যেমন আমি আমার মধ্যে সেই লিডারশিপটা নাই যে আমি আমি শুরু করব আমি কন্ট্রিবিউট করব আমি পার্টিসিপেট করব আমি আসি আমার মধ্যে এই জায়গাটা এখনো আমি এক্সপ্লোর করতে পারি না ওই জায়গাটা করতে পারি না আমার কাছে মনে হয় কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেক ইয়ং আছে যেমন সুভরিক অন্তর আমি তাদেরকে বলবো তাদের মধ্যে লিডারশিপের একটা ভালো গুণ আছে তারা একত্রিত করতে চায় মানুষকে কাজ করতে চায় তো এটা আমি খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করি ওদের মধ্যে আমি আমার মধ্যে সেটা নাই কিন্তু আমি তাদের সাথে কাজ করতে চাই কোনো একটা যেহেতু আমার মনে হয় যে কখনো সমাজে এডুকেশন নিয়ে বা দেশ কেমন হবে
আমি ওই দিন বিহুর স্কুলে গিয়ে কথা বলছিলাম বিহুর স্কুলের প্রিন্সিপালের সাথে উনি কথা বলতে তো অনেক হতাশার কথা বললো যে আসলে এখনকার জেনারেশন আমরা কি একটা গান শুনতাম আমরা কি বই পড়তাম এখনকার জেনারেশন তারা কি গান শুনে কি বই পড়ে তখন আমি বললাম যে আসলে হ্যাঁ হতাশার কথা বললে হতাশার কোনো শেষ নাই থেকে শুরু করবো আসলে এরকম হতে পারে কিন্তু প্রত্যেকটা জেনারেশনের মধ্যে একটা গ্যাপ থাকে এটা স্বাভাবিক একটা ট্রান্সফরমেশন আমরা কিভাবে নিতে সেই জায়গাটা আসলে যেমন এখন অনেক তথ্য অনেক খাতের মুখে অনেক আমি ইচ্ছা করি আমি সারা পৃথিবীর খবর পেয়ে যাচ্ছি সারা পৃথিবীর বিনোদন এখন আমার হাতের মুখে তখন আমাদের আপনার সময় ছিল বা আমাদের সময় যে মিছিল দেখে বড় হয়েছি আমি বিনোদন মানে পাড়া প্রতিবেশী মিলে গান নাচ করা তোমার কেবল ছিল অনেক বেশি ইচ্ছা করলে আমি অনেক তথ্য পেতাম আমার কাছে মনে এই জিনিসগুলো এখনকার যে সাথে নিয়ে আসলে যে আমার কাছে মনে হয় এডুকেশন এবং কালচারাল যে ইয়াটা এই জায়গাটা আসলে একটা সুস্থির অবস্থায় যদি নিয়ে আসা যায় আমার কাছে মনে হয় যে করো একটা বিশেষ করে আমার কাছে মনে হয় যে এখনকার জেনারেশন অনেক প্ল্যাটফর্ম হারাচ্ছে যেমন এলাকায় যে পাড়ায় যে কালচারাল যে একতাটা ছিল যে পারস্পরিক নিয়ে সবকিছু না হোক আমরা বছর শেষে একটা কালচারাল ইভেন্ট করবো বছরের মাঝখানে একটা করবো এই জায়গাগুলো একসাথে থাকার যে ব্যাপারটা এইটা যদি আমরা নিয়ে আসতে পারি আমার কাছে মনে হয় এই জিনিসগুলো কন্টিনিউ করতে পারো ধরে রাখতে পারে আমার কাছে মনে হয় এগুলো আসলে একটা ভালো একটা গঠন দেয় শিশুকে আমার কাছে মনে হয় এগুলো অনেক দীর্ঘমেয়াদী তাকে প্রভাবিত করে এই জায়গাটায় আমি যাই করি না কেন কিছু আমি এটা শিখে আসছি এটা মনে হয় তো এই জায়গা যদি আসলে শুধু কারণ আমি আপনি যেটা বলেছেন দেশের জন্য আমি কমি ছোট কমিউনিটি মিলে একটা চিন্তা করতে পারি কিন্তু আমি ছোট কমিউনিটি আমি একা ভালো থাকলে আমি আসলে একা ভালো থাকতে পারবো না সবাইকে নিয়ে ভালো থাকতে হবে এই এই মোটিভেশন এই ভ্যালুস গুলো যদি আমরা আসলে একজন আরেকজনের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারি যে লিডারশিপ যারা লিডারশিপে আসে যারা লিডার হিসেবে কাজ করে তারা যদি এই ভ্যালুস গুলোর সাথে নিয়ে আসলে একই রকম তথ্য আমরা সবাইকে দিতে পারি যে যাই করে না করে দিন শেষে আমার দেশটা আমার ওনারশিপটা তৈরি করে দিতে পারি যে কালচারটা আমার তুমি ছোট কমিউনিটি হোক সেটা আলটিমেটলি দিন শেষে কোনো না কোনোভাবে মেন স্ট্রিমের যে কালচার সেখানেও কিছুটা কন্ট্রিবিউট করে বা মেন স্ট্রিমের যদি কালচারটা ভালো না হয় আমাদের ছোট কালচার যে ছোট কমিউনিটি আছে আমরা সেখানেও এফেক্ট করবে আলটিমেটলি এখন যেহেতু আমাদের কমিউনিকেশনটা অনেক ভালো সবার মধ্যে কেউ আসলে কারোর থেকে দূরে নাই দুপুর এখন ঢাকা থেকে দূরে না ধীরে সিঁড়িও ঢাকা থেকে দূরে না আমরা প্রিয় গান যেরাতে মোর দুয়ার গুলি ভাঙলো ঝরি জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে যে রাতে মোর 
দোয়ার গুলি ভাঙলো ঝোপি সব যে হয়ে গেল কালো নিভে গেল দীপে রালো আকাশ পানে হাত বাড়ালে কাহারো তরে জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে যে রাতে মোর দুয়ার ভুলি আমি তরে নিয়ে বসে আছি নদী কিনারে আমি তরে নিয়ে বসে আছি নদী কিনারে কে যাবি পারে ওগো তোরা কে আরেকটা কথা জানতে চাইবো যখন তুমি কিছু করতে চাও তুমি একটা টার্গেট সেট করলে টার্গেট মিস হয়ে গেলে তুমি কি করো টার্গেট করা ঠিক হয় তখন হয়তো আরেকটা সেট করি কিন্তু যদি মনে হয় যে না এটা আমার কোথাও ঘাটতি ছিল যে এই জায়গাটা আমাকে পৌঁছাতে হলে এই জায়গাটা ঘাটতি ছিল কোন একটা জায়গা মিস করেছি ওই জায়গাটা আবার চেষ্টা করি আমি যে আর একটু ভালো করে করার জন্য শুনতে শুনতে এরকম তুমি যখন টার্গেট যেটা মনে করো যে তোমার এই করা উচিত ছিল তুমি পারো নাই তুমি রিসেট করো যখন সেটা যদি আমি 
থার্ড টাইম চেষ্টা করে না হওয়া পর্যন্ত আগে যেমন ছেড়ে দিতাম এখন মনে হয় যে না যে একটা বয়সে মানুষ অনেক বিভিন্ন পথ দিয়ে হাঁটতে চায় এখন মনে হয় যে আসলে একটা বয়সে গেলে একটা নিজেকে চ্যালেঞ্জ করার সময় আসে যে এভারেস্ট লাইফটা আসলে লাইফ না এভারেস্ট কোথায় শুনেছিলাম আমি এভারেস্ট লাইফটা আসলে এভারেস্ট লাইফ থেকে তুমি সব থেকে নিরাপদ নিরাপদ কিন্তু যে কোনো সময় তুমি ফল করতে পারো পড়ে যেতে পারো তো সেই জায়গা থেকে সব সময় নিজেকে চ্যালেঞ্জ করা যে তুমি এটা পারো না তোমাকে এটা শিখতে হবে এটা আমার কাছে মনে হয় আমি মাঝে মাঝে নিজেকে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করি যে আমি দেখি এখন ইদানিং আমার কাছে মনে হয় যে এই জায়গাটা পাই না এই জায়গাটা ট্রাই করে দেখি বলে <laughs> আমার যেটা হয়েছে যে আপনি ছোটবেলায় অনেক গান শুনে অনেক নিজের গান করতাম তো প্র্যাকটিস থাকতো এখন আসলে ওইভাবে করা হয় না সারাক্ষণ মনে হয় যে গানটা আসলে এগুলা আমি আমি কেন বলি আমি গান করি না কারণ আসলে গানটাও আসলে শিল্পীরা যেটা করে সাধনার বিষয় যে অনেক দিন ওরা প্রতিদিন সকালে উঠে চর্চা করে ওনাদের জায়গাটা মানে ওই রেসপেক্ট থেকে আমি বলি যে আমি আসলে গান করি না কারণ আমি আসলে প্র্যাকটিস করি না রেওয়াজ করি না ওই ওনারা যে লেভেলে সাধনা করে সেটা আসলে একটা ব্যাপার ঘুমাব কে তো কি সুবাস শয়নে চাঁদের কিরণে করিব স্নান মলয় বাতাসে ভেসে যাব শুধু কুসুমের মধু করিব পান কবিতা করিবে আমাকে বিজন প্রেম করিবে স্বপ্ন সৃজন স্বর্গের পরি হবে সহচরে দেবতা করিবে হৃদয় দাম মলয় বাতাসে ভেসে যাব শুধু কুসুমের মধু করিব পান সন্ধ্যার মেঘে করিব দুকুল ইন্দ্রধনুরে চন্দ্রহার তারাই করিব কর্ণের দোল জড়াব গাইতে অন্ধকার বাষ্পের শনে আকাশে উঠিব বৃষ্টির শনে ধরাই লুটিব সিন্ধুর শনে সাগরে ছুটিব ঝঞ্ঝার শনে গাহিব গান মলয় বাতাসে ভেসে যাব শুধু কুসুমের মধু করিব পান ওয়ান্ডারফুল তো ধন্যবাদ তা এখন শুনবো আমরা শেষ পর্যায়ে চলে আসছি কিন্তু আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন টিচার কে আমার আরো পনেরো মিনিট পরে ফোন করার কথা আমাদের পনেরো মিনিট সময় হাতে আছে এখনো আমরা আশা করি তার আগেই শেষ করতে পারবো সর্বশেষ জানতে চাইব এই পৃথিবী তো আসলে আমাদের আমরা এটাকে মাদার আর্থ বলি পৃথিবী আমাদের মা দেশ তাহলে কি দেশও আমাদের মা মা দেশ আমাদের মা পৃথিবী আমাদের মা তো মায়ের জন্য আমাদের স্বপ্ন আছে তো পৃথিবী আর একটা মা পৃথিবীর ভেতরে আমার দেশ আছে আমি পৃথিবীর বাইরে না আমার দেশ পৃথিবীর বাইরে না পৃথিবীর যদি ভালো কিছু হয় আমার দেশের জন্য ভালো হবে আমার দেশেও যদি ভালো কিছু হয় পৃথিবীর জন্য সেখান থেকেও ভালো কিছু আসবে তো এই পৃথিবীর জন্য মাদার আর্থের জন্য তুমি কিরকম চিন্তা করো 
তোমার এই পৃথিবীর জন্য কি স্বপ্ন আছে আমাদের যে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম আছে যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গুলো আছে তো সেখানে কিন্তু আমরা অনবরত মাঝে মাঝে আমরা কাশ্মীরের জন্য কথা বলছি মাঝে মাঝে ইরানের মধ্যপ্রাচ্যে যে যুদ্ধ হচ্ছে সেগুলো নিয়ে কথা বলছি এই যে এই যে এই প্ল্যাটফর্ম ইউজ করছি বা যাদের সশরীরে যাওয়ার সুযোগ আছে যেমন আপনি জাতিসংঘে যাওয়ার সুযোগ আছে এই প্ল্যাটফর্ম গুলা ব্যবহার করা বা আমি লিখতে পারি সেখানে আমি কিছু লিখছি সেটা দিয়ে আমি কতজনকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারবো সেটা একটা সেটা হতে পারে একজন কারণ আপনি জানেন না একটা রুমের মধ্যে পঞ্চাশ জনের সাথে সামনে কথা বলছেন কে আপনার কথা দিয়ে মোটিভেটেড হবে ইনফ্লুয়েন্সড হবে আপনি কিন্তু বলতে পারেন না সেটা একজন হতে পারে দশ জনও হতে পারে আমার কাছে মনে হয় একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে পৃথিবীর মানুষ হিসেবে তো আমার যদি সেই সদিচ্ছাটা থাকে যে সবসময় যে আমি এরকম কিছু করব মানুষের জন্য যে যেখানে পৃথিবীতে যুদ্ধ হচ্ছে তাদের জন্য কথা বলা যারা অনাহারে আছে যাদের আসলে ইকুয়াল রাইট নাই রাইটস নাই উইমেন আছে পৃথিবীর যারা অনেক জনগোষ্ঠী আছে যারা পিছিয়ে আছে বা আমার কমিউনিটির জন্য হোক সেরকম প্ল্যাটফর্ম গুলো আসলে ব্যবহার করা আমি চেষ্টা করবো আমার পক্ষ থেকে যতটুকু সম্ভব সেটা কত দূর যাবে ভয়েসটা এটা আসলে আমি বলতে পারবো না তবে আমার মনে প্রত্যেক মানুষেরই উচিত যে আমার এই যোগাযোগ মাধ্যম যে প্ল্যাটফর্ম গুলো হোক সেটা সচেতন ভাবে ব্যবহার করা সেভাবে আসলে আমরা কন্ট্রিবিউট করতে পারি আমার কাছে মনে হয় কারণ এর বেশি আমার এখন সক্ষমতা নেই কারণ আমি এখনো জাতিসংঘের কেউ না বা অন্য কোনো রাষ্ট্রের প্রধান না এর বাইরে আমার এখনো কোনো মানে ওই রকম পাওয়ারটা নাই কিছু মতামত দিতে হচ্ছে সেখানে আমি দিচ্ছি এর বাইরে কিন্তু আমি পারছি না কিন্তু এর বাইরে এসে আমি যখন একটা সাধারণ মানুষ হিসেবে কথা বলছি সেখানে আমি সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য কথা বলতে পারি আমার কাছে সেটাই মনে হয় ঠিক আমার মনে হয় আমরা যে যেখানে আছি আমরা আসলে কোনো কোনো ভাবে আমরা কন্ট্রিবিউট করতে পারি প্রভাবিত করতে পারি আমার মনে আছে আমার ছেলে মেয়েরা যখন প্রথম আমেরিকায় আসলো স্কুলে তারা আমার একদম ছোট মেয়েটা ছাড়া তিনজনই খুব স্ট্রাগল করতেছিল এবং প্রথম দিকে ওরা খুবই খারাপ করেছিল খুবই খারাপ করেছিল তো আমি যেহেতু তখন একা কাজ করতাম বিশাল একটা ফ্যামিলি তো আমি তখন ডাবল কাজ করতাম আসলে ডাবল মানে কি আট ঘন্টার জায়গায় আমি ষোলো ঘন্টা সতেরো ঘন্টা আঠারো ঘন্টাও কাজ করতাম কারণ আমার মেনটেন করতে হইতো তো আমার ওদের স্কুলে যাওয়ার আমার সুযোগ ছিল না আর আমার ওয়াইফ যেহেতু প্রথম আসছে তারও ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে বেরিয়ে আছে সেও সাহস করতো না তো আমি ব্রাদার ডোমিনিককে পাঠাই দিই টিচাররা এত নেগেটিভ কথা বললো আমার ছেলে মেয়েদের সম্পর্কে তো ব্রাদার খুবই হতাশ ব্রাদার এসে আরো দুই চার জনকে বললো আর কি যে এরা তো খুব খারাপ করতেছে বাবুলের ছেলে মেয়েরা তো খুব খারাপ করতেছে এরকম আর কি তো বাইরে যখন আমি শুনলাম আমি প্রথমত টিচারদের উপর অসন্তুষ্ট ছিলাম এবং ব্রাদারকে গিয়ে আমি বললাম যে ব্রাদার দেখেন যে তাদের ভাষা ইংরেজি না তো প্রথম এক মাস দুই মাস এসে খারাপ করবে এটাই স্বাভাবিক টিচারদের এটা বোঝা উচিত ছিল আর আপনার টিচারদেরকে এটা বুঝিয়ে আসা উচিত ছিল যাই হোক আমি একদিন ছুটি নিয়ে যাব তার একবার আমি প্রিন্সিপালকে বললাম আর একবার মিটিং হলে আমাকে অন্তত পক্ষে দুই সপ্তাহ আগে জানাবেন আমি মিটিং এ থাকতে চাই প্যারেন্টস এবং টিচার্স মিটিং এ আমি গেলাম তা একজন টিচার বলছে সবার সামনে আমাকে বলতেছে যে তারও ছেলে মেয়ে আছে তারা ডিজাস্ট্রাসলি ডিজাস্ট্রাস রেজাল্ট করছে এই শব্দটা ব্যবহার করছে ডিজাস্ট্রাসলি ডিজাস্ট্রাস মানে কোন সাবজেক্টে পাস করছে না এটা মনে বলতে চাইছে যাক আমি দেখলাম নাম্বার কিন্তু ওদের খারাপ না ঠিক আছে পঁয়ষট্টি পাইলে পাস কোনটা তেষট্টি পেয়েছে একষট্টি পেয়েছে ষাট পেয়েছে ঠিক আছে কাছে আছে তো ওটা বাংলাদেশের তো মানে ওটা ফার্স্ট ডিভিশন মার্ক ঠিক আছে 
যাক আমি শুনলাম ওদের কথা তারপর আমি চাইলাম যে প্রিন্সিপালের কথা শুনি বললাম যে মিস আপনি কি কিছু বলবেন তারপরে সবাই বলে ফেললে তারপর আমি বলবো তা আমি বললাম যে আমরা অভিভাবকরা কথা বলার আগে আপনারা কেউ কথা বলবেন কথা বলবেন বলতেছে আর কি যে অভিভাবক কেউই কথা বলছে না সবার ছেলে মেয়ের কথা খারাপ খারাপ বলে গেল দুই একজন ছাড়া আমার মনে হয় একজন ক্লাসে সব সাবজেক্টে পাস করেছে আর সবাই ফিল করেছে মানে আর মানে অনেক এক বস্তা উপদেশ দিয়েছে তো আমি বললাম যে আপনার কথাটাও যে আগে শুনতে পারতাম তারপর যদি আমি বলতে পারতাম আমি আপনাদের অ্যাপ্রোচটা দেখতে পারতাম আমি বললাম তো আপনি কথা বলে ফেললে তো আমাদের কথা বলার সুযোগ থাকলো না তারপর আপনি একটু বলেন তারপর আমরা বলবো তারপর আপনি বলতেন তো টিচার ইয়া অভিভাবকরা কেউ কথা বলবেন কেউ কথা বলবেন কারণ সবার ছেলে মেয়েই খারাপ করেছে একজন স্যার তো একজন যে হয়েছে সে তো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ দিতে দিতে টিচারদের প্রশংসা করতে করতে শেষ করলেন আর যাদের ফেল করেছে কেউই কথা বললেন না তো আমি বললাম প্রথমত যিনি যারা পড়াচ্ছেন অত্যন্ত ধন্যবাদ আপনারা অনেক কষ্ট করছেন কিন্তু আপনাদের ক্লাসরুমটা দেখার আমার খুব ইচ্ছা হাউ ডু ইউ টিচ আপনাদের টিচিং প্রসেসটাও আমার দেখার ইচ্ছা তো আপনারা কেউ কি আমাকে আপনাদের ক্লাসে ইনভাইট করবেন আমি দেখতে চাই তখন বললো যে প্রিন্সিপালের অনুমতি নিতে হবে আমি অনুমতি নিব আমি দেখতে চাই কারণ এইখানে বিভিন্ন দেশের স্টুডেন্টরা আসছে যাদের ভাষা ইংরেজি না তাদেরকে আপনারা কিভাবে পড়াচ্ছেন সেটা আমার দেখার ইচ্ছা কত যত্নের সাথে পড়াচ্ছেন তখন একজন টিচার বলে ফেলল যে আপনার যে ছেলে মেয়ের যে অবস্থা আমরা মনে হয় না যে এটা ইম্প্রুভ করবে এই জন্য একটা কথা বলে ফেলছে আর কি তখন আমি বললাম আপনার ক্লাসটাই আমি প্রথমে দেখব যদি অনুমতি দেন কিন্তু তার আগে আমি দুইটা কথা বলি তখন আমাকে একজন বলতেছিলেন যে আমার কি টিচিং সম্পর্কে আমার কোনো অভিজ্ঞতা আছে কিনা আমি বললাম যে আমি ছত্রিশ বছর আমি বাংলাদেশে পড়ে আসছি তোর সবাই হাসাহাসি করলো আর কি ছত্রিশ বছর কিন্তু তোমার বয়সই তো ছত্রিশ হবে না এরকম আর কি ছত্রিশ বছর আমি এই জন্য বললাম আমি তিনটা কলেজে পড়িয়েছি তারপর আমার নিজের একটা ইনস্টিটিউশন আছে যেখানে আমি পড়াই প্রতিদিন আমার কলেজের পরে কলেজে আমি বারো বছর পড়িয়েছি আমার নিজের ইনস্টিটিউশনে আমি বারো বছর পড়িয়েছি আমার ইনস্টিটিউশনে যাওয়ার আগে আমি আরো বারো বছর পড়িয়েছি আমি বাইরে পড়িয়েছি দেন আমি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টে আমি এম বিএর ক্লাস নিয়েছি তিনটা কলেজে পড়িয়েছি আমি সবগুলো যদি আমি একসাথে করি আমার ছত্রিশ বছর অভিজ্ঞতা টিচিং এর তখন আরা চুপ হয়ে গেছে আমি এইটুকু বলতে পারি যে একটা গাছ যখন কোন জায়গা থেকে তুলে এনে আপনারা লাগান গাছ কি অবস্থায় থাকে কথা বলেন আমি বললাম যে আমি আপনার কাছে শুনতে চাই গাছ ইনেকটিভ থাকে অনেক ধরনের কথা বলছে আর কি আমি বললাম আপনাদের উত্তর সঠিক হয়েছে কিন্তু কোনোটাই পাঁচ নাম্বারের মতো না পাশ করার মতো না যে আমার মেয়েরা যেরকম রেজাল্ট করেছে লাইক সিক্সটি সিক্সটি ফাইভ না আপনাদের উত্তর ঠিক আছে কিন্তু পাশ করার মতো না গাছ ইনেকটিভ থাকে না গাছ চুপচাপ থাকে না গাছ স্ট্রাগল করে ওই নতুন পরিবেশে তার স্ট্রাগল করতে করতে তার পাতা ঝরে যায় ছাল উঠে যায় কিন্তু সে স্ট্রাগল করে ওরা বলতেছিল যে এরা খায় না তখন রান্না বান্না করে না গাছের সেটাও না ওরা চেষ্টা করে ওখানে টিকে থাকার জন্য সারভাইভ করার জন্য এই যে আমার ছেলে মেয়েকে আমি বাংলাদেশ থেকে তুলিয়ে নিয়ে আমেরিকায় রোপণ করেছি তো ওদেরকে আপনাদের এই সময়টুকু দিতে হবে না এক দুই মাস দে আর স্ট্রাগলিং টু খো আপ উইথ দ্য এনভারনমেন্ট উইথ দ্য কালচার উইথ দ্য এডুকেশন সিস্টেম অ্যান্ড অলসো ল্যাঙ্গুয়েজ অনেকগুলোর সাথে তারা স্ট্রাগল করছে তো একজন টিচার হিসাবে ইফ ইউ ক্যান ফিল ইট ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দ্য প্রবলেমস গোয়িং অন behind the scene how you will teach how you will handle their problems how you will help apnara to ei tukoi bujhte paren nai the problem ta holo ek puro class er ami to baire theko bujhte parchi 
বাইরে থেকে আমি কিন্তু এটা বুঝতে পারছি একজন টিচার হিসেবে আমি এটা ফিল করছি আমি বুঝতে পারি এন্ড আপনারা গত মিটিং এ যেভাবে বলে দিয়েছেন আমি যাকে পাঠাইছি আমি তাকেও বলেছি আমি এবং আজকে ছুটি নিয়ে আসছি আমার 300 ডলার আজকে লস 300 ডলার আমি ছেড়ে দিয়ে আসছি এই কথাগুলো বলার জন্য বিকজ দা ওয়ে ইউ আর টিচিং দা প্রসেস ইউ আর টিচিং টোটালি রং টোটালি রং আমি বলছি কি 100% রং আপনারা প্রবলেমটা আপনারা আইডেন্টিফাই করতে পারেন নাই আমি বললাম যে মিস প্রিন্সিপাল এই টিচারদের আপনার ট্রেনিং দরকার দে মাস্ট গো থ্রো আর রিগোরাস ট্রেনিং তখন একজন টিচার বলতেছিলেন যে আমেরিকার এডুকেশন সিস্টেম সম্পর্কে তো আপনি জানেন না আমি বলছি জাস্ট কিপ ইওর মাউথ শাট লেট মি টক প্লিজ ফার্স্ট আমেরিকায় আমি 6 মাস আমি এখানে তিনটা তিনটা স্কুল আমি পড়াশোনা পড়িয়ে গেছি এবং আমি আমার সার্টিফিকেট গুলো নিয়ে গেছিলাম ওই দিন দেখানোর জন্য দেখো যে আমার অ্যাওয়ার্ড অফ এক্সেলেন্স টিচিং তোমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট আমাকে দিয়েছে দেন আরেকটা স্কুল আমাকে দিয়েছে আরেকটা স্কুল দিয়েছে আমার তিনটা অ্যাওয়ার্ড অফ এক্সেলেন্স টিচিং আছে এই দেশের আপনাদের কি আছে আই ওয়ান্ট টু সি আপনারা দেখাতে পারবেন আপনাদের ওরা চুপ হয়ে গেছে তা আপনি না জেনে এই কথা বলবেন না যে আমার ট্রেনিং এই দেশে এই দেশে আমি পড়াশোনা করেছি টিচার হিসেবে ট্রেনিংটা আমার এই দেশে হয়েছে এবং প্র্যাকটিস টিচিংটাও আমি এই দেশে করে গেছি আমার দুঃখ হলো এই যে আমেরিকার মতো একটা দেশের টিচার আপনারা কিভাবে এই কথা বললেন যে রেজাল্ট ডিজাস্টারসলি ডিজাস্টার্স এই শব্দটাই তো টোটালি নেগেটিভ ইউ ক্যান নট সে ইট আপনারা বলতেই পারেন না আমি বলছি বলতেই পারেন না আপনাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত পরে তারা বলছে যে আমরা খুবই সরি খুবই সরি তা আমি বলছি নেক্সট সিক্স মান্থসে আমি দেখতে চাই যে আমার ছেলে মেয়েরা কি ইম্প্রুভ করেছে এবং আমি ক্লাসরুমে এসে দেখতে চাই তোমাদের ক্লাস দেন আমি তাদের ক্লাসেও গেছি দেন পরের ক্লাসে বলছি যে টিচাররা প্রিপেয়ার্ড না আমি যখন আমার দেশে পড়াতে যাইতাম আমি অন্তত পক্ষে দুই ঘন্টা পড়াশোনা করে আমি ক্লাসে যাইতাম আমার দেশে আমার দেশে যেখানে মনিটরিং নাই কিচ্ছু নাই দেখে না ক্লাসরুমে কে কি পড়াই কিন্তু আমি দুই ঘন্টা স্টাডি করে যাইতাম কিন্তু আজকে যে টিচারের ক্লাসে গেছি আমি নাম বলবো না সে তো প্রস্তুতি নাই তার তার কিছু নাই মেটেরিয়ালস নাই কিছু নাই সে মাথায় নিয়ে আসছে যা খুশি তা পড়াচ্ছে আমি বলছি ঠিক আছে পড়ানোরও দরকার নাই আমি বলছি পড়ানোর দরকার নাই আমরা এক্সপেক্ট করি না আপনারা পড়াবেন কিন্তু আমরা এটা এক্সপেক্ট করি আপনাদের পার্সোনালিটি আমার বাচ্চারা দেখে যেন বুঝে যে এই টিচারের ভেতরে কিছু আছে তার কাছ থেকে আমি শিখতে পারি আপনারা অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন আমার আমেরিকার সম্পর্কে আমার অনেক উচ্চ ধারণা আছে এবং আমি যেখানে যেখানে গেছি আমি খুবই পজিটিভ পাইছি ক্লাসরুম কিন্তু এখানে এসে আমি দুইটা ক্লাসরুম দেখলাম আই এম নট হ্যাপি আমি হ্যাপি না আমি নেক্সট টাইম যখন আসবো আমি চাই যে আমার ছেলে মেয়ে টিচাররা ওয়েল প্রিপেয়ার থাকবে আমি ক্লাসরুম দেখতে চাই আমি আমি সেটা পারবো কিনা এবার বলছে যে হ্যাঁ অলওয়েজ ওয়েলকাম আমি থার্ড টাইম গিয়ে দেখছি দেন আমার ছেলে ওখানে কত চার বছরের কোর্স দেড় দুই আড়াই বছরে শেষ করেছিল মানে এত ভালো করছিল দেন মেয়েটাও ভালো করেছে যে এখন যে আছে সেও ভালো করছে ঠিক আছে আমরা মনে হয় শেষ করতে পারি যদি অডিয়েন্স এর জন্য কিছু বলার থাকে অডিয়েন্সের জন্য বলার আসলে আজকে সুযোগ দিয়েছেন এটা হলো সবচেয়ে বড় আমার সুযোগ মনে করি ধন্যবাদ আর আপনি যে উদ্দেশ্যে এটা করছেন তো আমার কাছে মনে হয় যে আমরা যারা শুনবো মেসেজটা যদি আমরা আসলে মূল মেসেজটা নেই আসলে কেন আমরা বিভিন্ন জনের কাছ থেকে এক্সপিরিয়েন্স শুনছি আমরা তো কেউ কোনো সেলিব্রিটি না সাধারণ মানুষ খুবই সাধারণ মানুষ কেন শুনছি আমরা এই আপনার আপনি যে উদ্দেশ্যে করছেন সেই উদ্দেশ্যটা যদি বুঝতে পারে সবাই তাহলে আশা করি এটার একটা কিছু যারা ভালো লাগবে না তাদেরকেও স্বাগত জানাই অনেক সমালোচনা হবে অনেক কথা হবে ঠিক আছে আমি দেখছি এর মধ্যে দশটা ইমেল আসছে যেহেতু আমি আমি মনে হয় শুরু করেছি দুই সপ্তাহ হয় নাই কত পাঁচ ছয় জনের ইন্টারভিউ নিয়েছি মাত্র এর মধ্যে দশটা ইমেল আসছে তো আশা করি অনেক আসবে ওই ইউটিউব চ্যানেলে আমি ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিয়েছি 
যেহেতু এখানে সকল শ্রেণীর মানুষের অ্যাক্সেস আছে সকল শ্রেণীর মানুষের ইন্টারভিউ নিতে চাই কথা বলতে চাই কৃষক শ্রমিক থেকে শুরু করে একদম টপ লেভেলের মানুষদের আমরা এখানে আসার আমন্ত্রণ জানাই যে কেউ ইমেল করে এখানে ইয়ে করতে পারে দা গ্লোবালস ড্রিম @gmail.com আমার কাছে মনে হয় যে এটা এটার মাধ্যমে আসলে আমরা পৃথিবীর বাংলাদেশের সব মানুষের কথা শুনতে পারবো আর আমি খুবই প্রাউড ফিল করছি যে আপনার একটা বড় একটা ইনিশিয়েটিভের একটা মানে ছোট একটা অংশ হতে পেরেছি তো এর জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি মনে হয় ইমেল অ্যাড্রেসটা ভুল বলেছি ওইটা হলো দা ড্রিমস গ্লোবাল গ্লোবাল এমনি তো বলছি দা গ্লোবাল ড্রিম ওইটার উল্টা দা ড্রিমস গ্লোবাল এট জিমেল ডট কম যে কেউ এখানে ইয়ে করে বলতে পারে যে আমি অংশগ্রহণ করতে চাই আমরা সবাইকেই আমন্ত্রণ জানাই আর কি তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি খুবই প্রাউড ফিল করছি আসলে যে কথাটা আমি মনে হয় বলতে ভুলে গেছি তুমি আমার এখানে কিছুদিন পড়তে আসতে তারপর যখন আসলে না তো আমি একবার জিজ্ঞেস করছিলাম যে ওই মেয়েটা কই তখন মেয়েরা বলতেছে কোন মেয়েটা আপনি আমাদের খুঁজেন না এরে খুঁজতেছেন কোন মেয়েটা বলতেছে আর কি তো আমি বলতেছি সাথী বলতেছিলাম তো নামটা বললাম যখন তখন একটা মেয়ে বলছিল নাম মরিয়ম না কি নাম একটা মুসলিম মেয়ে তো সাথী কে এরকম বলতেছে আর কি তো আমি বললাম সাথী একটা নক্ষত্রের নাম তো আমি ওরকম বললাম তো সবাই সাথী কি ওরা চিনে না আর কি ওরা পরে আসছে আর কি তো অনেকদিন পর তোমার ফেসবুকে দেখলাম তো ফেসবুক আসার পরে সাথী একটি একটি নক্ষত্রের নাম ঠিক আছে তো আমার কাছে খটকা লাগলো আর কি যে আমার আমার মনে হলো যে আমি ওটা বলছিলাম ঠিক আছে মানে মিলে গেছে আর কি কাকতালীয় ভাবে আর কি সে যাই হোক তুমি মনে হয় বলছিলে আমাকে যে একদিন গান শোনাবো আমি বলছিলাম যে তুমি গান টান করো কিনা তারপর অনেকদিন পর তুমি একটা গান আমাকে রেকর্ড করে পাঠাইছিলাম মনে হয় সাত আট বছর পরে ঠিক আছে আমার ওইটা মনে আছে তো যারা শুনছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ যে কেউ যদি অংশগ্রহণ করতে চান দা ড্রিমস গ্লোবাল এট দা রেট জিমেল ডট কম এইখানে ইমেল করতে পারেন আর আমরা একটা গান দিয়ে শেষ করে দিই আমি বাছাই করে দিব নাকি তুমি ভিডিও না দিলে মনে ভালো স্যার নাকি দিবে দিলে ভালো আমি কোথায় লেগে গেছে এটা বন্ধ হয়ে গেছে আচ্ছা নিচে দেখো যে এটা ভিডিওর একটা ই আছে আইকন আছে ওখানে ক্লিক করতে হবে আপনি মনে হয় আপনার এখানে স্টপ আপনার ওখান থেকে বন্ধ মনে হয় দেখাচ্ছে আমার এখান থেকে আচ্ছা আমি দেখি একটু কথা বলবা শুনতে পাচ্ছি কিন্তু আচ্ছা আমার এখান থেকে দেখাচ্ছে যে হোস্ট হ্যাজ স্টপ ডিপ show non stop participants ch 
আচ্ছা আমার তো আমি অফ করে দেখলাম আচ্ছা আমি একটু স্টপ করে নিয়ে